Hi, so uh, this is a supplementary video to the video that I have shared in the classroom on uh, skewness. Yaha par, uh, we are going to discuss some more points. So these are the points that, that we are going to discuss. First, uh, certain points which we have video in the last video. We'll also ask this question, kya skewness is bad? Like, is it bad? Third, how to remove skewness. And fourth, how to calculate skewness in pandas. These four points we will discuss here. Let's start with the first one. So, uh, these are the points that I want to discuss. First, when the value of skewness is negative, which is this skewness, like negative skew, the tail of the distribution is longer towards the left side of the curve. Just like this is the So this is the left side. And when the negative skew will be, you will notice that the tail will go to the left side. Okay? या ऐसे बोल सकते हो कि outliers तुमको left की side में मिलेंगे, ठीक है? इसका ठीक उल्टा रहेगा when the value of skewness is positive, this one. जब positive skew होगा, जो tail अपना आएगा, वो right की side जाएगा और या फिर यू बोल सकते हो कि जो outliers हैं, वो right की side है, ठीक है? Third point, for a normal distribution, which is this one. Mean, median and mode coincide. So, वो तीनों के तीनों एक ही point पर रहते हैं, which is this point. और इसलिए ये symmetrical होता है, like एक दोनों side बराबर बराबर data है, ठीक है? बहुत सारे real world distributions exactly normal नहीं होते, like थोड़ा सा difference हो सकता है, but एकदम ideal normal distribution would be like this, जहाँ पे mean, median और mode exactly same number आएंगे, ठीक है? In case of positive skewness, which is this one, generally speaking, mean would be greater than median would be greater than mode. And similarly, in case of negative skewness, mean would be less than median would be less than mode. ठीक है? So ये picture अगर याद रहेगा, तो ये pattern भी याद रहेगा. इस चीज़ से हम एक चीज़ और conclude कर सकते हैं कि in positive skew, in this one, most of the data is less than the mean. मतलब कि ज़्यादा data तुम्हारा ये मतलब हमने पढ़ा था पीडीएफ जब हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कि इस पर्टिकुलर ग्राफ ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसका ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मेरे को नंबर बता रहा है कितना परसेंट लोग का प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट के नीचे होने का तो यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज़ द मीन सो दिस एरिया इज़ ग्रेटर देन दिस एरिया सो आई कैन कंक्लूड कि मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द सैम्पल्स आर लेस देन द मीन एंड गोइंग बाई द सेम लॉजिक इस ग्राफ में, which is negative skew, most of the data is greater than mean, ठीक है? So ये तो कुछ points हो गए। अब let's ask this question, क्या skewness खराब होता है? So I have written this answer मैंने कहीं से देखा था, I guess Wikipedia से। Many models assume normal distribution, that is data is symmetric about the mean. The normal distribution has a skewness of zero. ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इस दिस वन, इसका स्क्यूनेस इस जीरो, इसका पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्यूनेस ऑफ़ द डेटा सेट इंडिकेट्स वेदर डेविएशंस फ्रॉम द मीन आर गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एक पॉइंट तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर काम करते हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करने का फ्रेमवर्क सेट है सो जेड स्कोर्स निकालने हुए या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता करना हुआ कि कितने लोग कितने परसेंट में आते हैं जो हमने किया भी था पहले ये सारी चीज़ें पता करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काम का है सो स्क्यूनेस विल गिव अस दिस आइडिया कि क्या हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो क्या हम इस पर्टिकुलर कर्व पर लगा सकते हैं कि नहीं so skewness इस सेंस में बहुत important होता है। अगर बहुत ज़्यादा skewed है data, तो as a data scientist, as a statistician, you will not apply the normal distribution techniques. Although तुमको answers मिलेंगे, but they will be far from reality. So skewness ये हम लोग को help कर रहा है कि हम ऐसे अंदाधुन उठा करके किसी भी चीज़ के ऊपर normal distribution का चीज़ apply नहीं करेंगे, ठीक है? Next, how to remove skewness? So skewness को हटाने के लिए we use certain transformations, mathematical transformations. हम सारे के सारे data के ऊपर कोई mathematical transformation लगाते हैं और उससे क्या होता है data normal 
होने लगता है या नॉर्मलाइजेशन होता है डेटा का ठीक है सो उसमें से एक बहुत फेमस ट्रांसपोज ट्रांसपोज आई एम सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म और ये बहुत यूज होता है हम इसको कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे सो फॉर नाउ इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज हाउ टू कैलकुलेट स्क्यूनेस इन पैंडा पैंडास सो मैंने क्या किया मैंने जल्दी से लाइब्रेरीज इंपोर्ट मारी है और ये मेरा आईपीएल वाला डेटा सेट है आई गेस अभी तक तो काफी काम किया हमने इसके ऊपर सो दैट्स द सेम डेटा सेट डिलीवरीज वाला और मैंने एक और डेटा सेट कैगल से डाउनलोड किया है दिस इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा जहां पे उन लोगों ने कंट्री के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स के ऊपर कंट्रीज को रेट किया है सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अडल्ट मोर्टैलिटी इन्फेंट डे डेथ्स एल्कोहल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बहुत सारी चीजों के ऊपर लाइक डब्ल्यू एच ओ का डेटा है बेसिकली है सो मैं ये दोनों डेटा सेट्स यूज करूंगा टू शो हाउ टू यूज स्क्यूनेस इन पैंडास सो फर्स्ट लेट सी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यू विच इज दिस वन मतलब डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है और आउटलायर्स अपने राइट right की तरफ है सो so, हमने बहुत एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया करियर रन ऑफ ऑल द बैट्समैन खुद सोच करके देखो आईपीएल में आज तक जितने भी लोगों ने बैटिंग की है उन सभी बैट्समैन के अगर हम सारे मैचेस में बनाए हुए स्कोर्स को ऐड कर दें विच इज देयर करियर रन तो डोंट यू थिंक ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बैट्समैन ऐसे होंगे जिन लोगों ने कम रन बनाए और कुछ बैट्समैन बहुत एक्सेप्शनल होंगे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा रन बनाए होंगे सो so, ऑब्वियसली जब मैंने ये कोड लिखा सिंपल कोड था हम लोग को ऑलरेडी आता है हमने ग्रुप बाय किया और एक सीरीज में मैंने सारा का सारा डेटा स्टोर कर दिया और उस सीरीज को अगर हम रन प्रिंट भी कर लें तो इट वुड बी लाइक दिस दिस इज रन बाय द वे दिस इज रन राइट ए आशीष रेड्डी टू एटी रन और ऐसे करते करते हर बैट्समैन लाइक एडम गिलक्रिस टू जीरो सिक्स नाइन है सो so, इसके ऊपर अगर मैं ये फंक्शन लगाऊं स्क्यू बोल के तो ये स्क्यू फंक्शन मुझे एक नंबर देगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है राइट ऑब्वियसली पॉजिटिव स्क्यू वाले केस में ये स्क्यू फंक्शन का आउटपुट शुड बी पॉजिटिव जैसे यहां पे आ भी रहे इस केस में हमारा कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस इज टू राइट right? और इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस के डी प्लॉट विच इज प्रेजेंट इन सी बॉन सो इफ आई रन इट यू विल सी कि हमारा स्क्यूनेस का कॉफिशियंट जो है उसका वैल्यू टू पॉइंट नाइन सेवन विच इज पॉजिटिव और ये रहा मेरा ग्राफ विच प्रूव कि ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है सो so, बहुत सारा डेटा लेफ्ट uh, साइड में है और आउटलायर जो अपने जा रहे हैं वो राइट right साइड में जा रहे हैं एक और चीज के ऊपर भी तुम काम कर सकते थे जैसे ये अपना डेटा है यहां पर एक कॉलम है बाय द नेम ऑफ फील्डर सो अगर किसी ने कैच पकड़ा है तो उस फील्डर का नाम बताना था तो अगेन अब ग्रुप बाय मारे अगर या ग्रुप बाय भी मारने का जरूरत नहीं है अगर हम सिर्फ ये करें कि हम लिखें डिलीवरी फील्डर डॉट वैल्यू काउंट This will give me a series जहां पे की में रहेगा फील्डर का नाम और उसने उसकी वैल्यू में रहेगा उसने आज तक कितने कैच पकड़े सो so, अगर मैं इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दू और अगर मैं इसका स्क्यू निकालू तो यू कैन इजिली इमेजिन कि ये स्क्यू भी पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज बहुत सारे फील्डर्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने कम कैचेस पकड़े होंगे बहुत सारे फील्डर्स और फिर कुछ ऐसे फील्डर्स होंगे एक्सेप्शनल फील्डर्स जिन लोगों ने बहुत ज्यादा कैचेस पकड़े होंगे सो अगेन इफ यू वांट टू शो दैट विजुअली सो यू कैन यूज द के डीई प्लॉट फंक्शन और उसके अंदर हम बस पास कर देंगे अपना एक्स एंड ये देखो सो अगेन दिस इज अट ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा ठीक है मोस्ट ऑफ द डेटा इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाइल द आउटलायर्स ऑन आर ऑन द राइट साइड सो ये तो बात हो गया अपना पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा का अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड डेटा का ठीक है सो यहां पर वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटा सेट और हम यूज कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला कॉलम को अब फिर से खुद सोचने का बात है 
कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर ऑल द कंट्रीज वुड बी रफली अराउंड 60 या 65 फाइव राइट बट देर माइट बी सर्टन कंट्रीज क्योंकि यहां पर जो डेटा सेट है इसमें शायद 93 से 2015 तक का डेटा है फॉर एवरी कंट्री तो बैक इन 93 लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है कुछ कंट्रीज में बहुत कम हो जैसे अफ्रीका एंड ऑल सो अगर तुम उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर स्क्यू मारते हो तो द रिजल्ट इज दिस माइनस पॉइंट सिक्स विच शोज कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला डेटा है ये नेगेटिवली स्क्यूड है और अगर मैं कंफर्म करना चाहूं तो मैं आगे इन केडी प्लॉट चला सकता हूं उस कॉलम के ऊपर एंड द रिजल्ट आर दिस फर्स्ट द नंबर इज माइनस पॉइंट सिक्स बिकॉज इट्स ए नेगेटिवली स्क्यूड डेटा और दिस इज द कर्व ठीक है सो आउटलायर्स अपने राइट की तरफ है इस बार और ज्यादा डेटा लेफ्ट की तरफ है सो यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अमंग आई डोंट नो 65 टू 75 का रेंज के अंदर है ठीक है सो दैट वाज नेगेटिवली स्क्यूड डेटा अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो वेन इज स्क्यू में स्क्यूनेस टू मच कब आप बोलोगे कि डेटा ज्यादा स्क्यूड है सो द रूल ऑफ थम सीम्स टू बी If the skewness is is between minus point five to point five, the data is fairly symmetrical. So अगर तुम्हारे पास कोई कॉलम है तुमने उसको स्क्यू निकाला यूजिंग द स्क्यू फंक्शन और वो पॉइंट फाइव से लेकर माइनस पॉइंट फाइव के बीच में आया तो यू कैन कंसिडर इट टू बी नॉर्मल और सिमेट्रिकल और तुम उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला थ्योरी अप्लाई कर सकते हो रिजल्ट ले सकते हो रिजल्ट तुमको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे ठीक है जितना जीरो से ज्यादा क्लोज है उतना ज्यादा वो डेटा नॉर्मल है बट इफ द डेटा इज बिटवीन माइनस वन एंड माइनस पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव एंड वन इन दैट केस द डेटा इज मोडरेटली स्क्यूड मतलब यहां पर अगर तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी यूज करोगे तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखने लगेगा एंड इफ द स्क्यूनेस इज लेस देन माइनस वन एंड ग्रेटर देन वन द डेटा इज हाईली स्क्यूड यहां पर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू मेक इट नॉर्मल अदरवाइज यू कांट यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज यहां पर ठीक है सो दैट वॉज स्क्यूनेस आई होप थोड़ा समझ में आया होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग